سلام بچه های عزیز خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه نونواز خیلی خوشحالم که امروز هم با هم دیگه هستیم و میتونیم با هم یاد بگیریم که چطور گیتار رو بزنیم و با گیتار زدن و صدامون خدا رو پرستش کنید میخوام با چند تا آیه از مزمور 147 شروع کنم که میگه خداوند را سپاس باد چه نیکوست که خداوند را با سراییدن سرود ستایش کنیم ستایش خداوند بسیار مناسب و لذت بخش است برای خداوند سرود شکگذاری بخوانید و با نوای بربت برای خدای ما بسرایید آمین بچه عزیز همین کار رو ما میخوایم در این برنامه انجام بدیم میخوایم یاد بگیریم که چطور با گیتار بتونیم خدا رو بپرستیم و سرود پرستشی با همدیگه بخونیم چون همینطور که خوندیم این کار بسیار لذت بخش هست پس بیایید و با همدیگه شروع کنیم یادتونه دفعه پیش چه کار کردیم و چی یاد گرفتیم؟ آره پس بذارید با همدیگه گیتار هامون رو برداریم و با همدیگه نگاه کنیم که دفعه پیش چه کار کردیم در دفعه های پیش ما اسم سیم های گیتار یاد گرفتیم که هنوز یادتونه اسم چی بود؟ اولین اسم بود ای که میشه می ای که میشه لا دی که میشه ر جی که میشه سول بی که میشه سی و ای که میشه می همچنین یاد گرفتیم که گیتار رو چطور کوک کنیم با همدیگه ریتم های مختلف رو یاد گرفتیم و اکورد های مختلف رو یاد گرفتیم ما با همدیگه چهار تا اکورد مختلف یاد گرفتیم که بذارید یک بار دیگه با همین آکورد رو بزنیم اولین آکوردی که یاد گرفتیم ای مینر بود که میشه می مینور دومین آکورد چی بود؟ ای مینر که میشه لا مینور سومین آکورد چی بود؟ دی مینر که میشه ر مینور و چهارمین آکورد بی سیون بود که میشه سی ماجور هفت این چهار تا اکورد ها یاد گرفتیم و بچه اگه یادتونه ما یک پیکینگ پترن یاد گرفتیم که میشه در واقع را انگشتی که چطور بدون مزراب بدون این پیک بتونیم سیم ها رو بزنیم که به این طریق بود که به طریق یک دو سه چهار بود خب بچه ها میدونید امروز چی میخوایم یاد بگیریم؟ امروز هم میخوایم سه تا اکورد های تازه یاد بگیریم و میخوایم دو تا پترن پیکینگ پترن تازه یاد بگیریم یعنی دو تا طریق زدن برای دست راستمون که بتونیم بدون پیک بدون مصراب با انگشتامون گیتار رو بزنیم پس بیایید و با همدیگه شروع کنیم
خب بچه های عزیز با چی میخوایم شروع کنیم؟ میخوایم الان سه تا اکارد تازه یاد بگیریم یادتونه که اکارد برای چی مهم هستش؟ در دفعه های قبل گفتیم که اکارد مهمه برای اینکه بتونیم آهنگ های مختلف را روی گیتار بزنیم، بنوازیم و بتونیم سرود پرستشی با همدیگه بخونیم در سرود های پرستشی اکثرا اکارد های مختلف استفاده میشه که مهم ما بتونیم اینا رو بخونیم و بزنیم و اکثر اکورد هایی که تا الان یاد گرفتیم اکورد های مینور بودن گفتیم که مینور فرقش با مجرور چیه؟ مینور حالت محصولی رو داره و مجرور خیلی اکورد های شاد هستن و امروز میدونید چه اکورد هایی میخوایم یاد بگیریم؟ میخوایم اکورد سی میجر که میشه دو مجرور یاد بگیریم اکارد G major که میشه سول major و اکارد D major که میشه ری major این ست اکارد در خیلی از آهنگ ها و سرود ها استفاده میشه پس بریم و شروع کنیم گیتار هاتون رو بردارید و با همدیگه اولین اکارد رو یاد بگیریم خب بچه عزیز با اکارد دو major شروع میکنیم که میشه C major C major همینطور که در تصویر میبینید و اینطور که یاد گرفتیم بعد اول ببینیم که کدوم انگشتامون رو از دست چپمون لازم داریم همینطور که میبینید انگشت یک، دو و سه رو لازم داریم یک رو کجا میذاریم؟ بچه ها با من بگید یک رو کجا باید بذاریم؟ انگشت یک رو میذاریم روی سیم B که میشه C و رو کدوم فرت میذاریم؟ میذاریم روی فرت یک انگشت یک روی فرت یک روی سیم بی آفرین بچه ها دومین انگشتمون رو کجا میذاریم؟ میذاریم روی کدوم سیم؟ روی سیم دی که میشه سیم ره روی کدوم فرت؟ روی دومین فرت پس با هم دیگه پیدا کنیم میشه این سیم فرت دو انگشت دو آفرین بچه وقتی این رو گذاشتید حالا انگشت سومون کجا میره؟ انگشت سه میاد روی سیم A که میشه لا روی کدوم فرت؟ روی فرت سه خب این میشه اکورد دو مجور بچه گفتیم چی مهمه برای دست چپمون؟ خیلی مهمه که انگشتامون نزدیک فرت باشه یعنی وسط فرت نباشه یا اینجا بلکه خیلی نزدیک به این فرت باشه که بتونیم یک صدای تمیز داشته باشیم همچنین گفتیم که برای گرفتن اکورد برای حالت دست چپمون خیلی مهمه که شستمون پشت این گردن گیتار قرار بگیره و دقیقا وسط گردن گیتار باشه برای چی؟ برای اینکه که بتونیم اکورد رو تمیز بگیریم همینطور که اینجا میبینید بچه ها اینو گفتیم قبلا تکرار میکنم که باید در کف دستمون جای خالی باشه که بتونیم خیلی دقیق اون سیم رو که لازم هست در اون فرت بگیریم مهمه و خیلی خیلی واجبه که انگشتامون به سیم های مختلف نخوره یعنی وقتی با اولین انگشتمون میخوایم یک سیم رو بگیریم انگشتمون به سیم قبل یا بعدیش نخوره فقط روی اون سیم باشه که لازم هست برای چی؟ برای اینکه صداش واضح و تمیز باشه پس یک بار دیگه این اکورد رو با هم دیگه بگیریم و بزنیم این میشه اکارد دو مجار بریم به اکارد G major که میشه سول مجار خب بچه ها شما بگید کروم انگشتار رو برای این اکورد لازم داریم سه تا انگشت درسته دوباره سه تا انگشت لازم داریم اولین انگشت همینطور که در تصویر میبینید روی کدوم سیم قرار میگیره روی سیم A روی کدوم فرت روی دومین فرت میشه روی سیم لا روی دومین فرت 
اولین انگشتمون میاد. دومین انگشتمون کجا قرار میگیره؟ تصویر رو نگاه کنید. روی سیم می که میشه ای روی فرت سه. آفرین. و سومین انگشتمون کجا قرار میگیره؟ روی سیم می می زیر یعنی ای روی فرت سه. آفرین و این میشه جی ماجور که میشه سول ماجور آفرین بچه ها سراغ اکورد بعدی اکورد بعدی چی بود؟ دی میجر بود اولین انگشتمون کجا قرار میگیره؟ روی سیم جی که میشه سول روی فرت دو همینطور که در تصویر میبینید دومین انگشتمون کجا قرار میگیره؟ روی سیم می که میشه ای روی فرت دو و سومین انگشتمون روی سیم بی که میشه سیم سی روی فرت سه و این میشه دی میجر خب بعد از این که گرفتن این اکورد ها رو یاد گرفتیم خیلی مهمه که عوض کردن اکورد ها هم تمرین کنیم بهتون توصیه میکنم که یک دفتر داشته باشید و توی اون دفتر بنویسید مثلا بنویسید اکورد G به اکورد D یعنی سول ماجور به ر ماجور یا عوض کردن اکورد دو ماجور که میشه C به D ماجور اینا رو برای خودتون بنویسید و بعدش تمرین کنید حالا میخوایم یاد بگیریم که چطور عوض کنیم از دو ماجور که میشه C ماجور به اکورد D major که میشه ر major و یه تیپ بهتون داره بودم گفتم که گیتاریستا همیشه دوست دارن آسونترین یا نزدیکترین راه رو انتخاب کنن این یعنی چی؟ یعنی که وقتی این اکورد رو گرفتیم دو major رو گرفتیم وقتی میخوایم عوض کنیم اینجوری نکنیم که یه دفعه دستم نوبه کنیم اصلا دور بشیم و از حالت در بیاد برکه وقتی اکورد رو عوض میکنیم دستمون فقط انگشتامون از دسته گیتار فقط بلند میشه و زود سریعا عوض میکنیم انگشتا رو خیلی مهمه که تو فکرمون بدونیم آها اولین انگشتم که الان روی سیم بی هستش الان عوض میشه و میره روی سیم جی و بدونیم که الان انگشت دومیمون که روی سیم دی هستش میره روی سیم ای عشنگ بدونیم که انگشتامون از کدوم سیم به کدوم سیم میره از کدوم فرد به کدوم فرد اگه اینو بتونین توی فکرمون تمرین کنیم و همچنین توی عمل خیلی خیلی آسون میشه اینو هر روز تمرین کنید و میبینید که بعد از چندین هفته مثل آب خوردن میشه خب بچه های عزیز حالا که سه تا آکورد های تازه یاد گرفتیم میدونید چند تا آکورد تا الان یاد گرفتیم؟ چهار تا از قبل داشتیم امروز هم سه تا یعنی هفت تا آکورد هفت تا آکورد تا الان بلدیم بزنیم توصیه میکنم بهتون بچه ها که یه دفتر داشته باشید آکورد ها رو توش بنویسید و همچنین یه سری تمرین ها تمرین هایی که بهتون درس دادم یا تمرین هایی که برای خودتون میخواید بنویسید مثلا عوض کردن آکورد ها و طبق این پیش برید بریم به بخش بعدی که یادتونه الان چه کار میخواستیم بکنیم میخواستیم دو تا پیکینگ پترن یاد بگیریم یعنی دو تا طریق که بدون مزراب بدون این پیک 
بتونیم سیم های گیتار رو با انگشت های دست راستمون بزنیم. خب در سری های قبل یاد گرفتیم که اولین پیکینگ پترنمون یک دو سه چهار بود این را یک بار با هم دیگه تکرار کنیم یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار حالا چیزی که میخوایم یاد بگیریم شبیه این هستش ولی یکم هم تغییر میکنه که میشه یک دو سه چهار دو یک الان براتون میزنم یک دو سه چهار دو یک یک دو سه چهار دو یک وقتی این پترن رو میزنید خیلی خیلی مهمه که دستتون راحت باشه یادتونه که در مورد این دست چی گفتیم؟ گفتیم که آرنج دستمون تقریبا اینجا قرار میگیره و دستمون اینجاش یک کم یک کم حالت شکسته داشته باشه وقتی سیم ها رو میزنیم دستمون یا انگشتامون به سمت داخل دستمون حرکت میکنه و خیلی مهمه که بذاریم صدای سیم ها بیاد یعنی وقتی سیم رو زدیم زود نریم دوباره روی سیمه بلکه بذاریم صداش تا آخر بیاد و وقتی نوبت این انگشت شد تازه اون موقع دوباره سیم رو بزنیم این خیلی مهمه یعنی دومین پیکینگ پترن رو یک بار دیگه با هم میریم یک دو سه چهار دو یک یک دو سه چهار دو یک خب بسیار علی بچه ها سومین پیکینگ پترن که میخوام بهتون نشون بدم به این طریقه این چطوری بود؟ این شبیه اولین پیکینگ پترن بود ولی فرقش چیه؟ فرقش اینه که ما دو تا سیم رو با هم میزنیم با انگشت سه و چهار در واقع میشه یک دو سه و چهار یک دو سه و چهار این رو آهسته با هم دیگه تمرین کنیم بسیار عالی. بچه ها توصیح میکنم اینا رو هم تو دفترتون بنویسید و هر روز مرتب تمرین کنید. پس یک جنبندی بکنیم. اولین پترن این بود. یک، دو، سه، چهار. دومین این بود. یک، دو، سه، چهار، دو، یک. و سومینش این بود. یک، دو، سه و چهار بسیار عالی اینا رو در خونه حتما تمرین بکنید که دستتون عادت بکنه پس بریم الان با همدیگه اون سرود پرستشی رو که بهتون قول داده بودم با هم بخونیم
پرستیم تو را ما پرستیم تو را خدا خدا کلامش فقط به کلامش که عظیم هست رو بخانیم با هم نام او سراییم با هم که عظیم هست او از جهان تا آخر زمان هستی خدای ما هستی پناه ما پدر رحیم بر ما مسیح منجی ما ستایم نامت را ستایم نامت را Oh, man.